السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى ما يهده الله تعالى فهو المهتد وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميد وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا ونبينا وولانا محمد عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وقادم الأنبياء والمرسلين إمام المتقين وقدوة الصالحين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة صدق الله المولانا العظيم الحمد لله الله بكير مهير بني الله بكير إحسان رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين كتاب تكيت يا مدية تيش تم درس हम देख सके आलोचना है तो बार अध्याय थे के एक उस नॉन हदीस यह दिस जो निक लॉन्ग बैक के हदीस काबिन मालिक रोदी अल्लाह होता है ना तो बार को बुलहवा शंपुर की तो कटना तबू के रोबी जाने शुरू ना होर करोने दिए पुरी सीधी उन्हें जीवों ने घोटे चिल्ले शे घोटना बना कर चंती देखने एवं कून प ये विषय है अनेक लंबा आलोचना हदीस का तो हम लोग पुराने हदीस के पुरी इटा हदीस से अनेक लंबा पहले दो ही पिस्ता है एक दो ही तीन चार चार पिस्ता हदीस का तो जो नो किचु किचु पुरी तो जमा करते होंगे पुरु टाइप बर पुरे तो जमा करते के लिए अनेक श्मोई लेके जावे शुरू तक हम लोग शुरू करें � وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمية قال سميت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال كعب لم أتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قط إلا في غزوة تبوك غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنه إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون إير قريش حتى جمع الله تعالى بينه وبين عدوهم على ميعاد ولقد شهدت ما رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأقابة حين تواثقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها عبد الله بن كعب بن مالك رضي الله عنه तीनी हद काबिब ने मालिक हो दिया अल्लाह हूँ छिले एवं जोन काबिब ने मालिक हो दिया अल्लाह हूँ शेष बोयशे जोन अंधो है जन तो खून तार ए छिले ताके तार बने अंधे लाठी अंधे लाठी शबे ताके चला फिरे शौजुगी दा करते न तो तीनी ये हदीस एवाइट करते हैं अब्दुल्ला इब्ने काब इब्ने मालिक सा काबिब ने मालिक को दिया अल्लाह वान हुर चाच चले इर मुद्दे अब्दुल्ला एक जन तो तीनी शेष बोयोशे काबिब काबिब मालिक को दिया अल्लाह हुर तेरा नहु के शाजुई देखो ते चलते फिरते जे तो तीनी अंधे हुए जन शेष बोयोशे तो तार अंधे लाठी शेष में तीनी बेबोरी देखो ते नरकी तो चलते फिरते वि� छोरी खोते ना पावर करने जी पुलिस तिति हुए सिलो एवं पूरा बोती देता दौबा को बोल हुए सिलो एक औरत ना तिनी प्राय बोलते हैं तो अब्दुल अजीत तो पिता कस्ती के एक औरत ने शून्य सेन शेष शबे तिनी एक औरत ना ना बोना कर सेन तो तिनी बोल सेन कॉला समी तो काब अपना मालिकिन रोदी अल्लाह वाल्हु यहूदीसु ये घटना बोलते मतलब ताबू केर ओबीजन है जेतीन शुरू करने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथे शे घटना टा तीनी बोले सें काबिर ने मालिक तो आमी तार के से शून्य सी कॉल है काबुन काबुर दिया नू बोले लम अतखल्लफ़ ने रसूल इल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी गाज़ुआ तीन 
এর সাথে শরীক হওয়া থেকে কোনো গাজুয়াই বাদ দিইনি মানে আমি সব গাজুয়াতি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে শরীক হয়েছি তবে আমি গাজুয়াতে তাবুকে গাজুয়াতে তাবুক গাজুয়াতে তাবুক যেটা সেখানে আমি শরীক হইনি গায়রা আননি কত তাকালফ তু ফি গাজুয়াতে বাদরিন একইভাবে আমি বদরও শরীক হতে পারিনি বদরে বদরের রসূলের সাথে আমি শরীক হইনি ওয়ালাম ইউআতাব আহাদুন তাকালফ আনহু কিন্তু বদরে শরীক না হওয়ার কারণে কাউকে কোনো প্রকার কি করা হয়নি কোনো প্রকার শাস্তি দেওয়া হয়নি মানে গাজুয়াতে গাজুয়ে বদর বদরে যদি শরীক না হওয়ার কারণে রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম কারোর প্রতি অসন্তুষ্টির প্রকাশ ঘটাননি কারণ 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 হলো ওই গাজুয়েতে বদরে তো আসল রসুল ঠিক যুদ্ধ করার জন্য রওনা হননি সে কথাটি তিনি বলছেন ইন্নামা খরজা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম মুসলিমুনা ইউরিয়দুনা এরা কোরাইশিন হাত্যা জামা আল্লাহ তালা বাইনাহু বাইনা আবু বিহিম আলা মিআত মাইরসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুসলমানের আসলে রওনা হয়েছিলেন কোরাইশদের একটি ব্যবসায়িক কাফেলাকে রুখে দেওয়ার জন্য বা ওই কাফেলাকে পথে আটকানোর জন্য রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রওনা হয়েছিলেন কিন্তু আল্লাহ পাক কি দিচ্ছে আল্লাহ পাক সেখানে করলেন কি রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার দুশমনদের মাঝখানে বদরে তাদেরকে পরস্পরের সাথে একদম যুদ্ধে লিপ্ত করে দেন আর আল্লাহ পাক তাদের মুখে মোকাবেলা মধ্যে নিয়ে যান আল্লাহ পাক ঘটনাটা অনেক লম্বা রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম একদিকে রওনা হলেন এই ব্যবসায়ীদেরকে আটকানোর জন্য কোনোভাবে তাদের কাছে খবর গেছে তো আবু সুফিয়ান কাফেলা সর্দার ছিলেন তিনি উল্টো এক ব্যক্তিকে পাঠিয়ে দিয়েছেন কোথায় মক্কাতে সেই ব্যক্তি গিয়ে ওখানে অনেক বেশি বাড়িয়ে বলল যে রসুল সাল্লাহ আলী ইসলাম তোমাদের কাফেলাকে আটকাবে তাদের যে কারণ হলো ওই কাফেলা পুরো মক্কার সব ধনীদের কাছ থেকে টাকা পয়সা নিয়ে ব্যবসার জন্য অনেক টাকা পয়সা নিয়েই রওনা হয়েছে এবং সবার পক্ষ থেকে মালামাল কিনে নিয়ে আসবে এখন যদি রসুল সাল্লাহ আলী ইসলাম তাদেরকে আটকান তাহলে হবে কি যে তাদের সবার লস হবে তো এই কারণে সে ব্যক্তি গিয়ে খুব উত্তেজিত করলো সেখানে আবু জাহাল পুরো মক্কার লোকদেরকে যুদ্ধে রওনা হওয়ার জন্য উত্তেজিত করলো বাধ্য করলো এবং তারা এসে বদরে অপেক্ষা করলো এই অবস্থায় রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামও কীভাবে যেন পথ ভুলে হয়তো ওইদিকে চলে গিয়েছেন তো এখন উভয়ে কি হয়ে গেছে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে গিয়েছে এবং আল্লাহ পাখির ইচ্ছা ওখানে মোকাবেলাও হয়ে গিয়েছে বদরের যুদ্ধ সংগঠিত হয়ে গিয়েছে তো বদরের জন্য ওইভাবে প্রিপারেশন নিয়ে রসুল বের হননি সাধারণত গাজুয়ার জন্য যেভাবে বের হন প্রিপারেশন নিয়ে ওইভাবে বের হননি ফলে অনেকেই শরিক হতে পারেননি অনেকে যেহেতু শরিক হতে পারেননি এবং এই শরিক হতে না পারাটা ইচ্ছাকৃত ছিল না এবং আগে থেকে বলাও ছিল না আহ্বানও করা হয় নাই দাওয়াতও দেওয়া হয় নাই তসকিলও হয় নাই তো তসকিল ছাড়াই যারাই গিয়েছেন রসুলের সাথে তিনশো তেরো জন ওই ব্যবসায়ী কাফেলাকে আটকানোর জন্য তো পরিস্থিতির কারণে রসুল তাদেরকে নিয়ে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন অন্যরা যারা মক্কায় মদিনায় রয়ে গিয়েছে তারা যেতে পারে নাই সেই হিসাবে যারা যেতে পারেনি তাদেরকে কোনো প্রকার বৎসনা করা হয়নি বা তাদেরকে তিরস্কার করা হয়নি কিন্তু তাবুকের অভিযানটা একটু ভিন্ন এই সময় তো রসুল সাল্লাহ সাল্লাম অনেক আগে থেকে কী করেছেন তসকিল করেছেন এই কথা সামনে আসবে তো তিনি এই কথা বলছেন যে আমি তাবুকে একমাত্র তাবুকের যে গাজুয়া সেখানেই কেবল আমি রয়ে গিয়েছি রসুলের সাথে যাইনি নাইলে অন্য কোনো গাজুয়াতে আমি পিছনে থেকে যাইনি আর বদরেও আমি শরীর হতে পারিনি কিন্তু বদরের অবস্থা তো এমন যে রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম কোরাইশদেরকে আটকানোর জন্য এই মুসলমানদের সামান্য ছোট একটা দল নিয়ে রওনা হয়েছিলেন পরিস্থিতির কারণে লড়াই হতে হয়েছিল এই কারণে কাউকে কি করা হয়নি বাসনা করা হয়নি এরপর তিনি আবার বলছেন হাতটা জামা আল্লাহ হতে আলা বাইন হুমাইন আদুবিহি আলা মিয়াত আল্লাহ পাক আগে থেকেই কোনো প্রকার প্ল্যান ছাড়াই একটা লড়াইয়ের মধ্যে তাদেরকে আল্লাহ পাক লাগিয়ে দিয়েছেন পরস্পরকে তো তিনি বলছেন ওলাকাত শাহিদ তুমা রসুল ইল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম লাইলাত আল আকাবাতি হিনা তাওয়াসাক না আলাল ইসলাম ওমা ওহিবু আনালি বিহা মাশহাদ বাদরিন ও ইনকানাত বাদরুন আদ কারাফিন নাসি মিনহা তিনি এখানে আরেকটা বিষয় তুলে আনছেন যে আমি তো রসুল সাল্লাহ আসলামের সাথে শরিক ছিলাম কোথায় লাইলাতুল আকাবাতে মানে রক্স রসুল যখন মক্কায় ছিলেন হজের মৌসুম ছিল মদিনা থেকে আনসারদের কিছু কাফেলা গিয়ে ওখানে একটা উপত্যকায় কোরাসটা যেন না দেখে একদম শেষ রাতের দিকে আড়ালে তার রসুলের সাথে দেখা করতো এবং ওখানে ইসলাম ইমান গ্রহণ করত এবং রসুলের উপর বায়াত হতো এবার দুইবার ঘটেছে এই ধরনের ঘটনা একটাকে আকাবাতে উলা বলা হয় আর একটাকে আকাবাতে সানিয়া বলা হয় তো ওই আকাবাতে শরিক ছিলেন কে কাবিবনে মালিক রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের কাছে বায়াত হয়েছিলেন ওখানে মানে ইসলামের উপর থাকার অটল থাকার রসুলের আনুগত্য তিনি শপথ গ্রহণ করেছিলেন তো তিনি বলেছেন ওমা উহিব বন্নালি বিহা আমার সাদাবাদ্রিন তো উনি বলেছে আমি চাই না যে 
মানে আমি আমার যদি এমন হয় যে ওই আকাবায়ে আকাবা যেটা লাইলাতুল আকাবা ওই রাতের বেলা রসুলের কাছে সাথে যারা সাক্ষাৎ করেছে তাদের সাথে আমি ছিলাম এর পরিবর্তে যদি বদর আমি বদরে শরিক হতে পারতাম ওখানে শরিক না হয়ে তো এটা আমার জন্য কি হতো না বেশি পছন্দের হতো না মানে ওনার কাছে বোঝা যাচ্ছে যে ওই আকাবা লাইলাতুল আকাবাতে শরিক হতে পারাটা বেশি ফজিল হতো না ওনার দৃষ্টিতে উনি বেশি এ কথা মনে করেন যে আমি যে ওই লাইলাতুল আকাবাতে হাজির উপস্থিত থাকতে পেরেছিলাম ওই মক্কায় হজের মৌসুমে সেটাই বেশি বেশি ফজিলতপূর্ণ এবং এটাই আমি বেশি পছন্দ করি ওটার পরিবর্তে যদি বদরে শরিক হতে পারতাম তো এটা আমার জন্য কি হতো না খুব বেশি আমার কাছে বেশি পছন্দের হতো না এটা হলো ওনার রায় ওনার দৃষ্টিতে বদরের চেয়েও বেশি ফজিলতপূর্ণ হচ্ছে লাইলাতুল আকাবা এই জন্য তিনি কথাটা এভাবে বলছেন ও হিব্বু আনালি বিহা মাসহাদা বদরিন ওইন কায়নাত বদরুন আদকারা ফিন্নাসি মিনহা যদিও বা মানুষ বদরের কথাই বেশি বলে মানে বদরের ফজিলতেই মানুষ বেশি কি করে আলোচনা করে বদরেই মানুষের আলোচনার মধ্যে বেশি আসে লাইলাতুল আকাবার আলোচনা যদিও বেশি আসে না কিন্তু তার নজরে তার দৃষ্টিতে লাইলাতুল আকাবার ফজিলত বেশি এটা হলো শুধু কিন্তু ওনার মত বাস্তবে সমস্ত সাবা এবং তাবেইন ওলামা বোফাসিদ তাদের সবার দৃষ্টিতে বদরে যারা শরিক হয়েছেন তাদের ফজিলত বেশি বদ এই জন্য বদরে যারা শরিক হয়েছেন তাদের বদরি সাহাবি তাদের আলাদা ফজিলত আছে এবং কোনো সাহাবি ইমাম বখারি রহিমাহুল্লাহ বখারি হিসেবে বারবার আসবে যে কোনো সাহাবির আলোচনা এসেছে তিনি বদরি সাহাবি তো ইমাম বখারির অভ্যাস যে তিনি সেটা বলে দেন যে শাহিদ আবাদরান তিনি বদরে শরিক হয়েছেন মানে বদরে শরিক হওয়া এটা বিশাল ফজিলতপূর্ণ সাহাবাদের কাছে এবং বলা হয়েছে শুধু যেসব সাহাবারা বদরে শরীর শরীর তারা কেবল ফজিলতপূর্ণ না যেই সমস্ত ফেরেস্তারা বদরে নাজিল হয়েছেন বদরে বদরে যুদ্ধে আল্লাহ পাকে পাক শরিক হওয়ার জন্য মুসলমানদের সহযোগিতার জন্য যে সমস্ত ফেরেস্তাদেরকে নাজিল করেছিলেন ফেরেস্তাদের মধ্যে তাদের ফজিলত বেশি ফেরেস্তাদের মধ্যে যেই সমস্ত ফেরেস্তারা বদরে নাজিল হয়েছিলেন বদরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন মুসলমানদের সহযোগিতা করার জন্য বলা হয় যে ফেরেস্তাদের মধ্যে তাদের ফজিলত বেশি আর সাহাবাদের মধ্যে যারা বদরে শরিক হয়েছেন তাদের ফজিলত বেশি তো বদরে শরিক হওয়া এটা একটা মর্যাদা বদরে শরিক হতে পারা এটা একটা বিশাল মর্যাদার কারণ সেই প্রসঙ্গটা এখানে তিনি এনেছেন কারণ তিনি বদরেও শরিক হননি এবং শরিক হওয়ার না না হওয়ার কারণ ছিল আসলে রসুল রসুল তো ওইভাবে যুদ্ধের জন্য বিভাসন নিয়ে যাননি বরং গিয়েছিলেন ব্যবসায়ী কাফালাকে আটকানোর জন্য ঘটনাক্রমে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়েছে তো ওই হিসাবে সেখানে যারা শরিক হননি তাদের উপর কি আসেনি কোনো কোনো ভৎসনা আসেনি কোনো প্রকার মোয়াখাজা আসেনি দরপা করা আসেনি এই কথাটা উনি বললেন কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে যে বদরে বদরের গুরুত্ব লাইদুল আকাবার চাইতেও বেশি وكان من قبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواتين في غزواتين غزوات تبوك اني لم اكن قد اقوى ولا ايسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوات والله ما جمعت قبلها راحلتين قد حتى جمعت جمعتهما في تلك الغزوه ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا واستقبل عددا كثيرا فجل للمسلمين أمرهم ليتأحبوا أحبات غزوهم فأخبرهم الذي يريد والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان قال كاب فقل لرجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيقفى به ما لم ينزل فيه وحي من الله وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكزوة هنا طابت الثمار والكلال فأنا إليها أصعر فتجهز رسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون ماه وتفقت أخذ لكي أتجهز ماه فأرجي ولم أخذ شيئا এটা অনেক লম্বা বিষয় এখানে এখানে তিনি বলতে যাচ্ছেন যে আমার ঘটনা হচ্ছে আমার কাহিনী আমি নিজে বর্ণনা করছি আসলে আমার কি হয়েছে তিনি বললেন যে যখন আমি ওই সময়ে পিছু রয়ে পিছিয়ে রয়ে গেলাম রসুলের সাথে গেলাম না সেদিনই ঘটনা হলো সেই সেটার ঘটনা হলো আসলে গাজুয়াতের তাবুক যেটা ওই সময়ে আমার অবস্থা সবচেয়ে ভালো ছিল এক হলো টাকা পয়সার ক্ষেত্রে আমার কাছে সবচেয়ে বেশি সামর্থ্যবান ছিলাম আমি সবচেয়ে বেশি সম্পদশালী ছিলাম আর ওই সময়ে আমার তাকতার শক্তিও অনেক বেশি ছিল এমন কি ওই সময়ে আমি দুইটা সয় দুইটা উটনি আমি খরিদ করেছিলাম ওখানে শরীর খাওয়ার জন্য একসাথে দুইটা উটনির মালিক এর আগে আমি আর কখনো ছিলাম না দুইটাই উটনি আমি জমা করেছিলাম এরপর তিনি বলেন যে এখন রসুল সাল্লাহ ইসলামের অভ্যাস ছিল এটা যে রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম যখন কোথাও কোনো কাজু আর উদ্দেশ্যে রওনা হতেন সাধারণত রসুল ইচ্ছা করতেন যে কোনো দিকে আল্লাহ রসুল কী করবেন রওনা হবেন 
তো রসুলের অভ্যাস ছিল রসুল কি করতেন তাউরিয়া করতেন তাউরিয়া মানে হলো যে সেদিকের কথা জিজ্ঞেস না করে অন্য দিকের কথা জিজ্ঞেস করতেন এটার উদ্দেশ্য ছিল এই কারণে মুনাফিক যারা যারা ছিল তারা যদি আগে জানতে পারতো যে রসুল কোনো দিকে রওনা করবেন তো তারা এটার দুশমনকে জানিয়ে দিত এটা একটা সম্ভাবনা ছিল পসিবিলিটি ছিল তো রসুল সাল্লাহ আলিসাম এই জন্য যেটা করতেন যে আলোচনা করতেন একদিকে রওনা হতেন আর একদিকে আসলে এটা একটা কৌশল আসলে এটা হলো কূটনীতি কৌশল এটা ছাড়া কিন্তু চলা যায় না তো রসুল সাল্লাহ আলিসাম স্বয়ং মানে আসলে সব ব্যাপারে একদম সহস্রল হওয়া এটা নিয়ম না দিনের জন্য কখনো কি কী করতে হয় কৌশল করতে হয় দিনের জন্য কখনো নিজের বুদ্ধিকে ব্যবহার করতে হয় আকলকে ব্যবহার করতে হয় তো রসুল সাল্লাহ আলী ওসালামও এই সমস্ত ব্যাপারে অনেক বেশি সজাগ ছিলেন এবং অনেক বেশি কৌশলী ছিলেন রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম পরিস্থিতি বুঝতেন এবং মুনাফিকদের এই বিষয়গুলো নিয়ে রসুল সজাগ ছিলেন এই কারণে রসুল যাবেন একদিকে কিন্তু জিজ্ঞেস করতেন অন্যদিকের খবর যাতে ওই যারা বাস্তবে খবর পৌঁছিয়ে দিবে তারা যেন ওই দিকে খবর পৌঁছিয়ে দেয় যেদিকে বাস্তবে যাবেন সেদিকে যেন তারা সংবাদ পৌঁছাতে আগাম খবর পৌঁছাতে না পারে তো এটাই ছিল রসুলের অভ্যাস যাবেন একদিকে কিন্তু বলবেন আরেক দিকের কথা কিন্তু গাজোয়ে তাবুক হচ্ছে ব্যতিক্রম কারণ গাজোয়ে তাবুক যখন রসুল সাল্লাহ ইসলাম যখন খেয়াল করলেন এটা হলো তাবুক এটা রুম যেটা রুম রাজ্য যেটা এটা হলো পরাশক্তি সময়ে তাদের মোকাবেলায় রসুলের কাছে খবর এসেছে যে তারা জমা হয়েছে এক জায়গায় মুসলমানদেরকে তারা হামলা করবে তো তারা এসে হামলা করার আগে আগে একটা বাহিনী গিয়ে আগেই তাদের সাথে মোকাবেলা করা এটাই ছিল আল্লাহ রসুলের প্ল্যান তো এই কারণে যেহেতু এবং তখন অনেক বেশি গরম ছিল এবং সফর অনেক দূরে ছিল আর দুশ্মন এরা সংখ্যায় অনেক বেশি ছিল তো রসু এখন যেহেতু বিষয়টা অনেক একটু কঠিন অন্য সময়ের তুলনায় একটু ব্যতিক্রম এই যে রসুল চাইলেন যে আগে থেকে মানুষ কি হোক জেনে নিক যে এত দূরে সফর হবে এত কঠিন সফর হবে সব ধরনের প্রস্তুত প্রস্তুতি যেন মানুষ নিতে পারে তো এই জন্য রসুল আগেই জানিয়ে দিলেন যেন মানুষ কি করতে পারে সঠিকভাবে প্রিপারেশান নিতে পারে রসুল এইবার যেদিকে রওনা হয়েছেন সেদিকের বিষয়টা আগেই বলে দিলেন এবং সব ধরনের প্রিপারেশান নেওয়ার জন্য বললেন এখন ওই সময় আলহামদুলিল্লাহ মানুষও অনেক মুসলমানেরও অনেক বেশি পরিমাণে শরিক হলো আসলো অনেক বেশি মুসলমানেরা এলো ওই গাজে তাবকে শরিক হওয়ার জন্য তো যেহেতু অনেক মানুষ এসেছে এই কারণে সবার নাম লিস্টে অন্তর্ভুক্ত করা সহজ ছিল না এই কথা তিনি বলেছেন ওয়ালে আয়াজমা উহুম কিতাবুন হাফেজ ওয়ালে আয়াজমা উহুম কিতাবুন হাফেজ মানে হলো কোনো সংরক্ষণকারী পুরো সবাইকে লিস্টে নাম তোলা এটা সম্ভব ছিল না ইউরিদ ও বিদালিকা দেওয়ান ইমাম জহুরি রহিমাবুল্লাহ যিনি এ হাদিসটি রাবিদের একজন তো তিনি এটার দ্বারা এই যে কথাটা এখানে এসেছে যে ওলাই আজমা উহুম কিতাবুন হাফেজ কোনো সংরক্ষণকারী কোনো কিতাবে তাদেরকে জমা করা সম্ভব হতো না এটা তার উদ্দেশ্য হলো যে তার লিস্টে তাদের সবার নাম তোলা সম্ভব হলো হতো না তো এই কারণে কি বা কলা কাবুন বা কল্লা রাজুর ইয়াতা ইল্লা জন্নালিকা সায়াকফা বিহিমালাম ইয়াং জিলফিহি ওয়াহিউমিন আল্লাহ তো এখন যদি কেউ কি করতে পারে কেউ যদি লুকিয়ে থেকে যায় কেউ হারালে তো এটা কেউ ধরতে পারবে না যে অমুক যায় নাই কারণ এত বেশি মানুষ লিস্টে সবার নাম তুলেও সম্ভব না তো কেউ যদি থেকে যায় আড়ালে যদি রসুলের উপর ওহি আসে তাহলে না এটা কি হবে জানা যাবে স্পষ্ট হয়ে যাবে অমুক যায় নাই কিন্তু এছাড়া যে কারো পক্ষে নিজেকে লুকিয়ে রাখা সহজ ছিল এটা এটা তিনি বললেন ও গাজা রসুল সাল্লাহ আলিসাম তিলকাল গাজু কথা হিনা তবাতি সীমা ওয়াল জিলাল ওয়াল জিলাল ফ্যানা ইলাইহা আসআরু ফতা জাহাজা রসুল সাল্লাহ আলিসাম ওয়াল মুসলিমুন তো যেহেতু পরিস্থিতি এরকম ছিল তো ওই সময় আবার গাছে ফল পেকে গেছে ছায়াগুলো অনেক বেশি লম্বা গরমের দিন তো এই সমস্ত বিষয় আছে যে খেজুর গাছ থেকে খেজুর বাগান থেকে খেজুর তুলতে হবে আবার গরম বেশি তো বিভিন্ন ধরনের বিষয় মুনাফিকরাও যারা ছিল তারও এই কথা বলা বলি করছিল যে তোমরা কি করো না এই গরমের দিকে দিনে বের হইও না তো বাকি আর রসুল প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন এবং মুসলমানরা রসুলের সাথে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন এখন উনিও চিন্তা করেছেন যে উনিও জিহাদে যাবেন উনি গাজুয়াতে শরিক হবেন এই এই কারণে তিনিও প্রস্তুতি নেবেন এটা খেয়াল করেছেন কাপ বিন মালিক কিন্তু তিনি বাজারে যান কিন্তু কিছু না কিনেই চলে আসেন প্রিপারেশন পরিপূর্ণ না করেই চলে আসেন ও আকুলু ফিনি আসে তিনি বলছেন আমি মনে মনে বললাম আনা কদির ওনারা দারিকা ইদা আরাত্তু আমি যখন পরিপূর্ণ নিয়োগ করে ফেলবো তো আমি ইজিলি আমার পক্ষে কোনো ব্যাপার না আমি সহজেই প্রিপারেশন নিয়ে ফেলতে পারবো ফলে আমি ইয়াজাল ইয়াতামা দাবি হাত্তা ইস্তামারা বিন্না সিয়াল জিদ্দু তো তিনি বললেন যে আমি এভাবে করি করি করব প্রিপারেশন নিব নেব করে আমি দেরি করে ফেললাম গরি মুসি করে ফেললাম এদিকে মানুষ কি করতে লাগলো প্রিপারেশন পুরোপুরি নিয়ে ফেললো ফাস বাহার রসুল সাল্লাহ হোসেন গাদিয়ান ওলে মুসলিম বোনামা হো আর রসুল কি করলেন রওনা হয়ে গেলেন এবং সাথে মুসলমানরা রওনা হয়ে গেল ওলে আমি এক দিবিন যে হাজি সে আর আমি এদিকে প্রিপারে
তো এখন আমি বারবার কি করি আমি চিন্তা করি যে আমি পিপাসন নিব তো নিব নিব করে আমার পিপাসন নেওয়া হয় না তা হামাম তু আন আদ্দাহিলা বা আদরি কুহুম আমি চিন্তা করলাম আরে আমি তো খুব দ্রুত গতিতে তাদেরকে দৌড়ে ফেলব আর তাদের মধ্যে শুরু হয়ে যাব আমি যে কোনো দিনই রওনা দিয়ে দিয়ে দিতে পারি ফায়া আলাই তানি ফা আলতু তিনি বলছে ইশ আমি যদি সেটা করতাম সুমালাম ইউ কাদির জালি কালি কিন্তু সেটা আমার পক্ষে সম্ভব হলো না ফা তফিক তু ইদা করাজ তু ফিননাস বা দা কুরুজি রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম ইয়াহজুনুনি আননিলা আরালি উসওয়াতান ইল্লা রাজুলান মাগমুসান আলাইহি ফিন নিফাক আও রাজুলান মিমমান আযরাল্লাহু তাআলা মিনাত দুআফা তিনি বলেন অবশ্যই কি হলো রাসূল চলে গেলেন এখন আমি যখন ঘর থেকে বের হলাম মদিনাতে তো আমি কি দেখছি আশপাশে আমি এমন কাউকে দেখছি না যে মানে মুসলমান খাঁটি মুসলমান ইমানদার মুসলমান কাউকে আমি এমন দেখছি না যে যায় নাই তার সবাই চলে গিয়েছে আমার সবাই চলে গিয়েছে আমি যায় নাই এখন বের হলে কি দেখি কিছু মানুষ দেখি যারা কলঙ্কযুক্ত মুনাফিক মানে তাদের নেফাকের ব্যাপারে সবাই জানে এরকম কিছু মুনাফিকরা আছে আর কিছু অসহায় গরিব লোকেরা আছে যারা বিভিন্ন উজরের কারণে যেতে পারে নাই তো এরা যারা আমি আর কাউকে দেখি না তো এখন আমার খুব প্রেশান লাগলো যে কী হলো যে আমি যেতে পারলাম না তো আমার জন্য অনুশীলনীয় কেউ নাই মানে এমন কেউ নাই যে যে আসলে দিনদার ইমানদার সবসময় অনুশীলনীয় ব্যক্তি সে যায় না এরকম কেউ নাই বরং আমি রয়ে গেছি এরকম তো ওয়ালাম ইয়াদকুরনি রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হাত ত্যা বেলাগা তাবুকা রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম তাবুক পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন কিন্তু আমার কথা একবারও জিজ্ঞেস করলেন না তা কলা ওহুয়া জিয়া আলী সুনফিল কৌমি বি তাবুকা রসুল সাল্লাহ সাল্লাম অবশেষে কোথায় পৌঁছে গেলেন তাবুকে পৌঁছে গেলেন এবং সেখানে লোকজনকে সাথে নিয়ে বসাছিলেন এই অবস্থায় একদিন বললেন মা ফালা কাবুনু মালিক মানে কাবের কী হলো সে কেন সে কী করলো এটা এরকম ব্যাপারটা হাত ত্যা বেলাগা তাবুক ফা কলা ওহ জিয়া আলী সুনফিল কৌমি বি তাবুকা মা ফালা কাবুনু মালিক ফাকল রাজুল মিম বনি সালামা বনি সালামার এক ব্যক্তি বলল ইয়া রসুল আল্লাহ হে আল্লাহ রসুল হাবাসাহু বুরুদ্দাহু ও নজরু ফি ইতফাইহি মানে এক ব্যক্তি বলল যে হে আল্লাহ রসুল হাবাসাহু বুরুদাহু মানে তার চাদর তাকে বন্দি করে রেখেছে মানে চাদর বলতে আসলে তার এখানে বোঝাচ্ছে যে তার মানে মানে এই কি বলে যে মানে সৌন্দর্য প্রিয়তা মানে সুন্দর পোশাক আশাক এই সমস্ত বিষয় তাকে আটকে দিয়েছে এবং খুদ পছন্দি নিজের রায়কে পছন্দ করা এই বিষয়গুলো তাকে আটকে দিয়েছে মানে খুদ পছন্দি কারণে সে আসেনি বা আরাম প্রিয়তার কারণে সে আসেনি এই ধরনের কথা ওই লোক বলল বা কল্লাহ মোয়াজুবন জাবাল রদি আল্লাহ আনহ তাকে মোয়াজিবনে জাবাল উদ্দিন জবাব দিলেন পিজ আমা কুলতা আরে তুমি তো খুব খারাপ কথা বলছো বল্ল ইয়া রসুল আল্লাহ মা আলিম না আলহি ইল্লাহ খয়রা আমি তো তার ব্যাপারে ভালো ছাড়া আর কিছুই জানি না মানে আমি কাবিম না মালিকের ব্যাপারে জানি সে খুব ভালো মানুষ মানে সে এরকম মানুষ নয় মানে তুমি যেভাবে বলছো এরকম না তুমি খুব খারাপ কথা বলছো তো সাবারা এমনই ছিলেন আসলে তারা মানে মানে মন্দের একজন মন্দ কথা বলছে সেখানে নিজেও শরিক হয়ে আর কিছু মন্দ বলি সাবার এরকম ছিলেন না বরং কেউ যখন নেগেটিভ কথা বলে তখন তার বিপরীতে পজিটিভ যা জানি সেটা ধীরেভাবে বলা এটা সাবাদের অভ্যাস ছিল মানে সাবারা সবসময় কল্যাণের কথা বলতেন এবং কারো ব্যাপারে ন্যাগ্যমান করতেন এটাই ছিল সাবাদের বৈশিষ্ট্য যেটা মোয়াস রুদি আল্লাহর কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে তো তিনি যখন এই কথা বললেন ফাসাকাতা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম রসুল কী করলেন চুপ রইলেন না ওই ব্যক্তিকে সমর্থন করলেন না মোয়াসুলকে সব কী করলেন সমর্থন করলেন রসুল চুপ রইলেন ফাইবাই না হুয়া আলাদ আলিকা রা রাজুলান মোবাইয়াদান মোবাই মোবাইয়াদান ইয়াজুর বিহ সরাবু ফকল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম কুন আবা খাইসামাতা ফাইদা হুয়া আবু খাইসামাতাল আসারি ওহুয়াল্লাদি তাসদ্দাকা বি সাঈ তামারি হিনা লামাজাহুল মুনাফিকুন এখানে একটা বিষয় তো তিনি বলছেন আসলে রসুল সাল্লাহ ইসলাম তো এমন যে তিনি যখন কোনো ব্যক্তিকে দেখেন যে মানে দূর এটা হলো যে দূর থেকে দেখা যাচ্ছে কোনো ব্যক্তিকে তো মরিচিকা মরিচিকার কারণে স্পষ্ট হচ্ছে না বিষয়টা মানে সাধারণত অন্যরা দেখছে না কিন্তু রসুল অনেক দূর থেকে দেখেন তিনি তিনি এই কথা বলতে যাচ্ছেন এখানে রসুলের দূরদর্শিতা রসুলের ফেরার সাথে কথা বলছেন মানে যে বিষয়টা এমন যে অন্যরা বুঝবে না কিন্তু রসুল আগাম তার দুর্দর্শিতার কারণে ফেরাস্তার কারণে বুঝবেন এ কথা বোঝাচ্ছেন কারণ রসুল সাল্লাহ ইসলামকে আল্লাহ পাক তিরিশ জন পুরুষের শক্তি দিয়েছেন শারীরিক শক্তি তো এই শক্তি কেবল শারীরিক শক্তির না বরং দৃষ্টিশক্তি আল রসুলের পক্ষ ছিল বিবেচনা শক্তি আল রসুলের পক্ষ ছিল যে কোনো ব্যাপারে যে কোনো বিষয়ে ধারণা করা বা আকল খাটিয়ে বুঝে ফেলা তো এই যোগ্যতা রসুলের অনেক বেশি ছিল তো এবং এটা একটা এবং আরেকটা বিষয় রসুল কী করেন মূল্যায়ন করেন ছোটো জিনিসকেও মূল্যায়ন করেন এরকম চিনা আল্লাহ রসুল তিনি এই বিষয়গুলো বলছেন মানে রসুল সাল্লাহ ইসলামের বৈশিষ্ট্য উনি এখানে নিয়ে আসছেন তো তিনি বলছেন যে আল্লাহ রসুলের বৈশ
দেখি ফেলেন দেখতে পারেন এরকম মানুষ এবং আল্লাহ রসুল সবাইকে বলেন যে তোমরা কার মতো হও আবা আবু খাইসামার মতো হও এখন আবু খাইসামার মতো হও এই কথা কেন রসুল বলতেন এই কথা বলতেন এই জন্য ফাইসা হুয়া আবু খাইসামাতা আল আনসারিউ ওহুয়াল্লাজি তাসাদ্দাকা বিসাই তামারি হিনা লামাজাহুল মুনাফিকুন মানে মুনাফিকদের একটা অভ্যাস ছিল সেটা কি যে কেউ যদি অনেক বেশি দান করত দিনের জন্য অনেক বেশি খরচ করত তো মুনাফিকরা এই কথা বলতো আরে ও এত বেশি দান করছে এই জন্য যে লোক দেখানোর উদ্দেশ্য মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্য আসলে আল্লাহ সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য উদ্দেশ্য নয় আবার কেউ যখন মানে কম পরিমাণ দান করত সামর্থ্য কম দান করত কম তো মুনাফিকরা এই কথা বলতো দূর এ অল্প দূর এ সামান্য টাকা পয়সা মানে আল্লাহ পাক কি তোমার এটার মুখাপে কি এই সামান্য দিয়ে আল্লাহ কি হবে এই ধরনের কথা তারা বলতো মানে কম করলেও তারা কি করতো নিন্দা করতো আবার বেশি করলেও কি করতো তারা নিন্দা করতো তো রসুল সাল্লাহ আলী ওসলাম একবার কি করলেন দানের ব্যাপারে সাদকা সাদাকার ব্যাপারে একটু খুব উৎসাহিত করলেন তা আবু খাইসামার উদি আল্লাহ আনহুনি একজন আনসারি তো উনি কী করলেন রসুল যখন উৎসাহিত করলেন তিনি মাত্র একশো কি দিলেন খেজুর সৎকা করলেন এই একশো সৎকা করা মানে ওনার সামর্থ্য ছিল একশো সৎকা করার জন্য তো একশো যেটা এটাই উনি সৎকা করে দিলেন তিনি ওই যে মুনাফিকরা যে কি করবে গালমন্দ করবে মুনাফিকরা যে বিভিন্ন ধরনের কটু কথা বলবে তিনি যে পরোয়া করলেন না ওইটাই দান করলেন মানে নিন্দার পরোয়া না করে উনি দান করলেন যা সামর্থ্য আছে আমার তা আমি করলাম তো রসুল এই কথা বলার উদ্দেশ্য হলো কোন আবা খাইসামা তোমরা আবা খাইসামা হও এই কথার উদ্দেশ্য হলো যে তুমি তুমি ভালো কাজ অল্প হলেও তুমি সেখানে শুরু হও তুমি ভালো কাজ থেকে কোনো পিছিয়ে পিছিয়ে থেকো না ভালো কাজ থেকে পিছিয়ে থাকো এরকম না হও বল তুমি তোমার সামর্থ্য অনুসারে শুরু হয়ে যাও কম হলেও শুরু হও এরকম বিষয়টা মানে আল্লাহ রসুল এই জন্য বিভিন্ন হাদিসে আসে তোমরা কি করো জাহান নাম থেকে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করো যদিও কি হয় যদিও একটা খেজুরের টুকরা দিয়েও হলে হয় মানে আল্লাহ পাকের কাছে ছোটো আমার অল্প হলেও ভালো কাজে অল্প শুরু হলাম এটারও আল্লাহ পাকের কাছে কি আছে দাম আছে এই কথা যেমন আল্লাহ পাক নিজেই বলেছেন ফামাইয়া আমার মিস কল এজার তিন খয় রাইয়ারা ওমাইয়া আমার মিস কল এজার তিন সারাইয়ারা যারা পরিমাণ যে নেকামুল করবে সেটা এটাও কি আমাদের ময়দানে দেখবে যারা পরিমাণ বদামুল যে করবে সেটাও দেখবে আসলে ব্যাপারটা এরকমই যে কোনো সময় মানে আমাল আমার আমাল কম কমজোর মনে করে এই সামান্য আমল কি করে করে কি হবে এরকম মনে না করা চাই বরং কোনো নেক আমলকে ছোটো মনে না করা চাই বরং সমস্ত নেক আমলগুলো কি হালকা হোক ছোটো হোক সেটাও অনেক গুরুত্বপূর্ণ আর সবসময় নিজেকে আগে বাড়ানোর চেষ্টা করা দরকার মানে অগ্রগামী হওয়া দরকার নেক কাছে ধরা যাক যে একজন লোক মসজিদে এসেছে চাইলে সে প্রথম কাতারে নামাজ পড়তে পারে কিন্তু মসজিদে এসে সে পিছনে বসে আছে তো রসুল সাল্লাহ হোসেন এটা পছন্দ করতেন না রসুল বলতেন লাইয়াসায় কমুন যে মানুষ নিজে পিছিয়ে থাকতে চায় তো যে পিছিয়ে থাকতে চায় আল্লাহ পাক তাকে পিছিয়ে ফেলে দেন মানে তুমি যদি নিজেকে আগে বাড়াতে না চাও তুমি সবসময় নিজেকে পিছিয়ে রাখো তো আল্লাহ পাকও তোমাকে পিছিয়ে পিছনে ফেলে দেবেন অর্থাৎ অনেক সময় মানুষ নিজের দুষে পিছনে পড়ে যায় অনেক সময় হক স্পষ্ট হয়ে যায় হক ক্লিয়ার হয়ে যায় তো গরি মসি করে মানুষ হক কবুল করতে দেরি করে ফেলে এই যে হক কবুল করতে গিয়ে দেরি করে ফেলল গরু গরি মসি করলো এটার কারণে অনেক সময় মানুষ ন্যাক আমল থেকে বঞ্চিত হয়ে যায় এই কাবিম মালিক রহিন এই ঘটনাটা একটা দলিল যে তিনি কিন্তু বুঝছেন যে যাওয়া দরকার রসুল রণা হবে রণা হওয়ার নিয়ত আছে কিন্তু এই যখন তিনি গরি মসি করা শুরু করলেন তো এখানে কি হয়ে গেল উনি মাহরুম হয়ে গেলেন উনি আর শুরু হতে পারলেন না একটা পেরে সেই পড়ে গেলেন তাহলে যখনই আমাদের কাছে এই কথা দিলের মধ্যে এসে যায় যে ভালো কাজটা আমি চাইলে করতে পারি করিয়ে ফেলি তো তখন তাড়াতাড়ি এটা করে ফেলা উচিত যে যখন কোথাও কোনো ব্যাপারে হক স্পষ্ট হয়ে যায় তখন গুড়ি মুসি না করা অনেক মানুষ যখন হক স্পষ্ট হয়ে যায় তারপর হক কবুল করতে চায় না না করে বিভিন্ন কারণে সে দূরে সরে থাকে হক থেকে দূরে সরে থাকে এই কারণে সে কি হয়ে যায় মাহরুম হয়ে যায় এমন কি ইমান থেকেও মানুষ কি হয়ে যায় মানুষ মাহরুম হয়ে যায় এই কথাটা করে পাকে আল্লাহ পাকে এক জায়গায় বলেছেন অনুকল্লিবু আফ ইদাত হুম আবসুম মানে আল্লাহ পাক মানুষের অন্তর কি কি করেন নড়াচড়া করেন মানুষের দৃষ্টি আসলে কিন্তু আল্লাহ পাকের হাতে কিন্তু যখন আল্লাহ পাক দেখেন যে কোনো ব্যক্তি মানে নাই প্রথমবার তার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে আল্লাহ রসুল হক নবী তো সেই মানালো না তো এই অবস্থায় আল্লাহ পাক কি করেন তাকে তার উপর ছেড়ে দেন সে যে হালতে আছে সে হালতে ছেড়ে দেন আর এটা হলো যে কেউ যখন হক স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে সে ওই হককে গ্রহণ করতে চাচ্ছে হকের উপর উঠতে চাচ্ছে তো আল্লাহ পাকের নিয়ম হলো যে আল্লাহ পাকে সহযোগিতা করেন সাহায্য করেন আর কারো মধ্যে আল্লাহ পাক আল্লাহ পাক দেখেন যে গুড়ি মসি সেই হককে কবুল করতে চাচ্ছে না বা তার কাছে বুঝে আসার পরেও সে আজকে না কালকে আসতে দিয়ে এরকম করছে তো আল্লাহ পাক
তাদের যে গোমরাহির উপরে বা তাদের জুলুমের উপরে আল্লাহ পাকটাকে ছেড়ে দিয়ে রেখেছেন কারণ প্রথম দফায় তারা কি আনেনি ইমান আনেনি এমন কি সবরের ব্যাপারেও কারো উপর কোনো মুসিবত এলো তো মুসিবতের আসা মাত্রই সবর করা চাই কারণ সবরের যে নেকি এটা প্রথম মুসিবত আসার সাথে সাথে সবর করার উপরে এটা কোরআনের পাকেও একটা আল্লাহ রসুল একটা হাদিসও আছে বোখারি শরীফে আল্লাহ রসুল বলেছে ইন নামা সবরও ইন দ্য সদমাতিল উলা কোন একটা মুসিবত এসে গেছে তো প্রথম প্রথম ধাক্কায় সবর করা যায় মানে আল্লাহ পাক তৌ তৌফিক দান করুন প্রথম ধাক্কায় যে সবর করতে পারে না সে সবরের নেকি পাবে না প্রথম ধাক্কায় যে সবর করতে পারে না সে কি করতে পারে না সে সবরের নেকি পাবে না তো এখন একটা জিনিস খেয়াল করা যে যে কোনো সময়ে যে কোনো পরিস্থিতিতে আমার কাছে যখন হক স্পষ্ট হয়ে যায় তো হককে কবুল করতে গড়িয়ে মুসি না করা হককে তাড়াতাড়ি কবুল করে নেওয়া এমন না যে আমি আচ্ছা করবো আর কি হক স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও নিজেকে ওই গোমরাহির মধ্যে রাখা হকের দিকে না আসা এটা কিন্তু বঞ্চিত হওয়ার একটা কারণ এটা একটা বঞ্চিত হওয়ার কারণ অনেক মানুষ বঞ্চিত হয় হক থেকে অবশ্যই মাহরুম হয় অনেক মানুষ হক থেকে তার কাছে হক স্পষ্ট হয়ে গেছে তার দিলে কিন্তু তারপরও সে বিভিন্ন কারণে গোত্রপীতি দলপীতি বিভিন্ন কারণে সে হকের দিকে আসে না সে গড়িয়ে মুসি করে তো এই গড়িয়ে মুসি করার কারণে সে পিছিয়ে পড়ে তো সাবাদের জিন্দগির প্রতিটা ঘটনা আসলে আমাদের জন্য একটা ঘট ইব্রত একটা শিক্ষা তো আমরা আসলে এই হাদিসটা যেহেতু কাবিন মালিক রদি আল্লাহ এই ঘটনাটা অনেক লম্বা এবং এখানে অনেক বিষয় এখানে আসবে অনেক বিষয় আসবে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় এবং এরপরে পদে পদে যে আল্লাহ পাকুমকে সহযোগী সাহায্য করেছেন এবং এই যে যে কোনো মুহূর্তে কিন্তু পদস্করণের একটা আশঙ্কা ছিল রসুল যখন ফিরে এলেন তখন একটা মিথ্যা বলে মুক্তি পড়ার একটা সম্ভাবনা ছিল কিছু মানুষও বলছিল যে আপনি কী বলেন মিথ্যা বলেন তো ওই সময় আবার ওনাকে আল্লাহ সহযোগিতা করেছেন হেল্প করেছেন উনি মিথ্যা বলেননি এর পিছনে তাকে তার জন্য গাইড হিসেবে কাজ করেছে অন্য সাহাবাদের আমাল আরও দুই সাহাবি ছিলেন হেলাল ইবনে উমাইয়া এরপরে মুরারা ইবনে রবি তো তারাও কি করেছেন হকির উপর অটল ছিলেন তো যখন লোকজন ওনাকে বুঝিয়েছে যে আপনি রসুলের কাছে উজর পেশ করুন আরে রসুল ক্ষমা ক্ষমা চাইলে আপনার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে একটা উজর পেশ করুন সুবিধা কি আগে তো কোনো গুণা করেননি এ সমস্ত কথা মানুষ বলছিল ওনার দিলেও আসছে আচ্ছা ঠিক আছে তাই তো আমি একটা উজর পেশ করি তো যখন উনি আরও দুই ব্যক্তির কথা শুনলেন যে তারা হকের উপর অটল নিজের দোষকে স্বীকার করে নিয়েছেন কোনো উজর পেশ করে না ইয়ার রসুল আমাদের অবহেলা আমাদের কাফরতির কারণে এরকম হয়ে গেছে তো শাস্তিও এসে গেছে এটার জন্য রসুল তাদেরকে বয়কটু করলেন লম্বা সময়ের জন্য মিলামেশা সবার জন্য নিষিদ্ধ করে দিলেন তো কাব ইমনে মালিক রদি আল্লাহ মানু ওনার জন্য এটা সহযোগী হয়েছে উনি যখন দেখলেন যে মুকলিস ইমানদার মজবুত দুজন বদরি সাহাবি ওই পরিস্থিতিতে তো তিনি চিন্তা করলেন যে তাদের আমালের মধ্যে আমার জন্য আদর্শ আছে মানে তারা যা করছেন আমিও তা করি তাহলে এটার মধ্যে আমার না যান তো অনেক সময় মানুষ কী হয়ে যায় মানে টালমাটাল হয়ে যায় আমি কোন দিকে যাব আমি হকের উপর থাকবো নাকি বাতিলের দিকে যাব তো এই সময়ে যখন সে দেখে যে আরও কোনো মুকলিস আরও কোনো ইমানদার হটের হকের উপর অটল আছে তো তার জন্য সহজ হয়ে যায় যে তারা তাদের যে গতি হবে আমারও সেই গতি হবে আমি হকের উপর থাকি কোনো অসুবিধা নেই তো অনেক সময় মানুষের জন্য এই ধরনের বিষয়গুলো সহযোগী হয় তো এই জন্য বুঝে শুনে কাজ করা যে কোনো পরিস্থিতিতে যে আমি কোন দিকে থাকবো আমার কি করা উচিত এবং আরও যারা মুকলেস দিনদা তারা কোন দিকে এই সমস্ত বিবেচনার কারণে অনেক সময় মানুষ কী পায় নাজাত পায় মানুষের জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয় আল্লাহ পাক আমাদের বুঝার তো সিদ্ধান্ত করুন এখানে শেষ করি এটা অনেক লম্বা শেষ করা যাবে না আসলে আরও লম্বা আলোচনা আরও দুই তিন দিন লাগতে পারে এটা আলোচনা অনেক লম্বা হাদিসটা চার বিশটা হাদিস একটা হাদিস কিন্তু এখানে কাপ ইমনে মালিক বর্ণনাটা অসাধারণ তিনি এই প্রতিটা খুঁটিনাটি এখানে বর্ণনা করেছেন এবং প্রত্যেক খুঁটিনাটি বিষয়ে যে উনি বলেছেন এখানে একটা শিক্ষা আছে এক একটা শিক্ষা আছে এই ব্রত আছে এখানে আল্লাহ পাক আমাদেরকে তো ফিকদান করুন সুবাহ আল্লাহ বিহামদি সুবাহ আল্লাহ বিহামদিকা সদ্লাহ